Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahala, Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Bishop Sam, Samuel Smith of AWCF, a dear friend of our beloved pastor. Hallelujah. Evangelist will destroy Almeida and the church for about 30 years. Amen. A man of God with unwavering faith, going back and forth to the in dangerous places in Africa and all over the world to evangelize, share the word of God. Along with our beloved minister, Luke Smith, amen, hallelujah. Amen. My brother, God bless you for all amen. your work in the holy vineyard of our hallelujah. dearest Jesus, amen. Yes, we welcome all the AWC of delegates that are here today, tonight, amen. And Sam Smith, praise the Lord, hallelujah, the author of the book, Moral Land, amen. We are so blessed that you're all here. Praise the Lord, amen, hallelujah, with us, celebrating the 17th amen. Victoria Salipao Peace Mission Anniversary. Palakpakan natin natin, mahala Panginoon. Hallelujah, we give all the glory, honor, thanksgiving, and majesty to the, to the King of Kings and the Lord of Lords, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, amen. Hallelujah, tayo pa'y manalangin. Dear is Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Through the leading praise of all beloved pastor, evangelist, will you start Almeida, you and time prophet, O oh God. We thank you so much for anointing every yes, part Lord. of the service Hallelujah. tonight and most of all for moving in our midst, Father. For blessing us with your sweet Holy Spirit. Once again, we come to that throne of grace. Anoint your message of salvation, O oh Lord. I cannot do anything on my own. Help me bring forth your message with love and power. Hallelujah. Touch the hearts of our beloved brethren and yes, visitors. Lord. Open their understanding. Bless us, O Lord. Bind the power of darkness. Demons of unbeliefs and doubts. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. amen. You may be seated. Praise the Lord. Thank you, the Bible says, Jeremiah 3.15, And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Totoong pastor na sinugo ng mahala Panginoon, sinugo ng Diyos, ayon sa kalooban ng ating Diyos na buhay na siyang kakandili ng kaalaman at unawa at tunay na nagturo sa atin ng buong buong katotohanan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Di kailan na may mga kumakalaban sa banal na iglesia ng Diyos. Ang iba'y kasama natin dati. Amen. They don't want to acknowledge your beloved pastor sapagkat may mga hidden agenda. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, kailangang alalahanin natin. Amen. They want the victory for themselves. These are reprobates. Amen. The Bible itself teaches us that we need to remember them which have the rule over us. Hebrews 13, 7 says, Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, Amen. whose faith follow considering the end of their conversation. Amen. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ng kanilang pananampalataya, mga pinamaha. Amen. Ating nakita ang kanilang siyento por siyentong pagsunod yes, sa kalooban amen. ng Diyos. Amen. Kaya tayo narito ngayon nagtatamasan ng kagalingan ng katugunan ng ating mga panalangin. Amen. Hallelujah! Sapagkat may pastor na sinugo para sa ating kaligtasan. 1 Timothy 5.7 says, Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Amen. Alalahanin daw po natin, amen, hindi natin tinataas ang tao, utos ng mahal na Panginoon. Alalahanin ang mga tao ng Diyos, ang mga yes, pinanal ng amen. Diyos. Para sa ating kaligtasan, sa kanilang pangangaral, hindi po kaila sa atin na tayo nagtamasa ng kagalingan, ng pagbabago ng buhay, amen. Mga dating po sa kriminal, mga minamal, mga hired killer na rito ngayon, kasama natin naglilingkod sa mahal na Panginoon, amen. Hallelujah! Hindi ba yan sapat na patunay ng Diyos ang nagsugo sa ating mahal na pastor, sa ating beloved assistant pastor? Kaya for 17 years now, amen, tayo yung nagtatambasan ng tagumpay, victory after victory, anniversaries after anniversaries. Yes, tayo'y ngayon kumakalat, amen. 
Sa buong daigdig, hindi lang sa buong Pilipinas, outside the country, we have at least 32 outstations, amen, in 16 countries. Palakpakan natin ang ating mahala, yes, Panginoon. Hallelujah! Dito sa dako ng Pilipinas, mga minamal, nasa 45 pro provinces ang Jesus Miracle Crusade. Pinagpalang lubos, hallelujah, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay tunay na Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahala, Panginoon. Yeah. Hallelujah! It's our great joy po, mga minamahal, to be here. Bago po yan, we give honor to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Strano, the end yeah. time prophet of God, and yes, we always Lord. remember and cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lena C. Almeida, amen. To my beloved wife, my beloved children, amen. My beloved siblings, beloved at the Peach, beloved Minister June is here, beloved at the Ted, beloved Minister Luke, amen. and Hallelujah. baby Reagan, all the way from Indiana, mga minamahal. Welcome back again, hallelujah. Tunay na kagalakan po namin. Bagamat minsan nag-iipon pa ng pamasahe Amen. papunta sa ating mga anniversaries, mga minamahal, pero mahal na Panginoon ang nagpo-provide. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin natin, mahal na Panginoon. Sa lahat ng aming mga younger siblings, mga beloved ministers, ang aming mga minamahal na mga pamangkin, God bless you all. All our webcast viewers who are watching right now from all over the world, especially dyan sa San Francisco Bay Area. Amen! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat sila'y kasabay natin ngayon at ang amen, ibang mga outreaches ay sumasabay yes, sa kanilang amen. pagpupuri, pagsamba, Hallelujah. amen, sa gabing ito, amen, madaling araw na sa kanila mga minamahal, tayo'y nagagalak, amen, sinong nagagalak? Hallelujah! Hallelujah. Now for 17 years, tayo'y nagtatamasa ng tagumpay mula sa Diyos. Amen. Ang mga patutuong ating narinig ay hindi birong patutuo, yes, hindi, hindi kwentong kutsero, mga minamahal. Right, amen. Ang patutuo na ating patuloy na naririnig taon-taon, bawat gawain natin, mga minamahal, just last Sunday may nagpatutuo na tatlong taong bulag, malawi, hindi na siya makakita, mga minamahal. Nakakaaninag lang siya. Siya'y bingi. Ngunit nung siya itumalo sa banal na gawain, siya'y nakakita ng ulap. Amen. At ang ulap ay unting-unting na wala, siya'y nakakita. Yes, Hallelujah! Amen. Hindi po kwentong kutsero yan. Yan po'y totoong nangyayari sa Jesus Miracle Crusade. Kagaya ng sinabi ng ating beloved Bishop Smith, mga minamahal, ang mga panalangin ng saints of God, they are stored in the vials of gold. Night amen. and day they yes, pray amen. and fast for our salvation. Sino tayo? Hindi naman tayo kakilala na mahal, Pastor. Right, Pina, pero pinapanalangin tayo araw at gabi. Hallelujah. Palakpakan natin na ating mahal, Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang ating ginagawang ito. Sabi ng Psalms 107 verse 22. And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Dito nalulugod ang mahal na Panginoon sa ating ginagawa. Kindly po, praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 107, verse, verse 22. And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Amen. Amen. Ito po sa mga awit, kabanatang 107, talatang 22. At mga gandog sila ng mga hain na pasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Amen. Amen. Palakpakan natin na ating bahala, Panginoon. Kaya mula umpisa hanggang matapos, puro pag-aawitan, papuri sa ating mahala, Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, kung wala magpupuri sa Diyos, maging ang mga bato kayang utusan ng Diyos para magpuri sa Kanya. Kaya walang sino mang pwedeng magmalaki na tao sa Kanya. Amen. Ngayon, mga minamahal sa Northern California, nasusunog ngayon. That's a wildfire. 3,500, 3,500 houses na ang nasusunog ngayon. Mga minamahal, nakakatakot na bagay. Weeks ago, Texas was devastated with hurricane, mga minamahal. Lumubog ang mga bahay, nawasak ang mga tahanan, mga minamahal. 
yung ating mga iniipon na pansamantala lamang sabi ng Biblia even life it is fleeting ang ating pagtuunan ng pansin ang ating paglilingkod sa Diyos ang ating pagsamba hallelujah di po ba nung tayo dinalaw ng undoy hindi tayo nagpadal, nagpatalo sa undoy mga minamahal ang mga workers lumalangoy papunta sa amuranto ang taas ng tubig sila lumalangoy upang ipagpatuloy Amen. Hindi tumitigil ang Jesus Miracle Crusade. Kahit may baha, kahit may bagyo, kahit may gera. Even sa Sambuanga, sa kaligitnaan ng bakbakan ng military at ng MNLF, mga minamahal, nandun ang Jesus Miracle Crusade. Nagpapatuloy na sumasamba sa dakilang Diyos na buhay. Sapagat ang Diyos ay totoo sa ating buhay dito sa banalagawain ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal, Panginoon. Sa lahat ng ating mga sakripisyo, mga binamahal, kung kami ay nagagalak na tutuwa sa inyong pagsusumikap, mga beloved ordained preachers, beloved preachers, na aming nakikita, nagsasama-sama tayo, mga minamahal, sa, sa gantong mga event, mga minamahal, sa ating pagselebra ng ating mga anniversaries ng tagumpay ng banal na gawain ng Diyos. Di lalo na ang Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. But to do good and communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hebrews 13.15 to 16, kindly. Sa Tagalog. Sa aklat ng Hebrew, Kabinatang 13, Talatay 15 hanggang 16. Maghanda po ang ating beloved musicians. Praise sa mamagitan nga niya ay maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuli sa Diyos sa makatwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pagpapatuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga yaong gayong hain ng Diyos ay totoong nalulugot. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Datapuat ang paggawa ng mabuti. Pakinggan po natin, mga minamahal. Anong pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ng Diyos ay totoong nalulugod. Ipagpatuloy daw natin, hindi porke may pagsubok ka, tataligod ka sa paglilingkod sa Diyos. Walang tigil ang atake ng kaaway ng Diyos. Bakit po? Dahil nasa totoong paglilingkod tayo. Amen. Hallelujah. Galit na galit ang kaaway ng Diyos na may nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya iisa-isahin tayo ng kaaway. Pero ang sabi ng Biblia, magpatuloy ka. Amen. Kailangan magsumikap tayo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil pag tumigil ka sa paglilingkod, ang kaaway ay hindi titigil sa paghabol sa iyo. Mas lalo kang ilulog mo upang ikaw mapahamak at maging Ma- mapunta ka sa kapahamakan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. But God's plan is for us to be saved. Amen. He doesn't want anyone to perish. Sabi ng 2 Peter 3.9 The Lord is not slack concerning His promise. As some men count slackness but is long suffering to His word not willing that any should perish but that all should come to repentance. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Talata po ay 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban na pinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay pinagsisisi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ipinangaral ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Dahil totoong langit, totoong impyerno. May kapahamakan. Amen. Pero may kaligtasan kung ikay lalapit sa Diyos. Kung ikay maglilingkod sa Diyos. Kung ikay magpapatuloy sa paglilingkod, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Noong peace mission ng ating mahala pastor 17 years ago, ang daming katanungan. Bakit daw umakit ang mahala pastor sa bundok ng talipo hulusulo? Marunong ba sila sa Diyos? Hallelujah. Bakit? Amen? Ang sabi ng... Ang, ang, 
ang kasagutan upang ipakilala sa buong sanlibutan na may tunay na Diyos. Nang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay tumutugon sa panalangin kung ikay lalapit at magsisisi sa mga kasalanan at, at maglilingkot sa Diyos. Bakit tayo naligtas noon kagaya ng mga hostages, mga bihag na walang pag-asa, amen. Bihag ng kasalanan, araw-araw sila'y nag-aalala, hindi alam ang kahinat na sa kinabukasan, mga minamahal. Dumating ang lingkod ng Diyos, pagpasok sa kuta ng mga terorista, dalang salita ng Diyos, nakipagbaka ang ating mahala pastor sa pananalangin at pag-aayuno. Amen. Isa-isang lumaya ang mga hostages. Hallelujah, mga bihag na walang namatay sa kanila. Amen. Maging sa grupo ng 13 prayer warriors, wala man lang nasaktan. Amen. Sa pangungulan ng ating mahala pastor. After three months sa loob ng malamig na bundok ng hulusulo, mga minamahal, Hallelujah! Na walang makain at mainom na tubig, singlang lahat ay nakalabas ayon sa programa ng Diyos. Amen. Palagpagan natin ang ating bahala, Panginoon. Bakit din na salita ng Diyos sapagkat iniibig ng Diyos ang bawat isa? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya patuloy tayo nagkukursada. Patuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Taon-taon, buwan-buwan, nandiyan ang Jesus Spiritual Crusade sa apat na sulok ng daigdig. Tayo'y nakakapagkursada, may pera o wala. Ang mahala Panginoon ang nagpo-provide sapagkat ito ang kalooban ng ating pinakamamahala Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahala Panginoon. Hallelujah! Nung unang panahon, mga, mga minamahal, sinabi ng ating beloved Bishop Samuel Smith sa dako ng Lawton, mga minamahal, Nagkaroon tayo ng 35 days crusade sa dako ng luneta. Basa ang lahat ang mga preachers, workers, kasama namin. Maliliit pa kami noon mga minamahal. Umuuwi kami sa bahay na basa ang aming mga damit. Mga minamahal, napakalamig dahil nasa jeep ni kami nakasakay. Pero araw-araw, walang nagkakasakit. Araw-araw nakita namin kung paano maghimala ang mahala Panginoon. Kung paano ang mga bulag ay pinadilat ng Diyos. Ang mga pilay ay pinalakad, ang mga katongin ay lininis sa pagkatunay ang Diyos na ating sinasamba. Sino tayo para tumigil sa paglilingkod, mga minabahal? Atin ang nalasap, atin ang nakita ang Himala. Ang atin nalang gagawin ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, hallelujah! Hindi hindi siya nagkulang sa atin tayo, madalas na nagkukulang sa mahala Panginoon. Hallelujah! Pero nariyan ang mahala po yun handang tayo'y tanggapin. Hallelujah! Kung tayo'y magsisisi, magpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahala, Panginoon. As sabi ng Hebrews 9.27, It is appointed that the man wants to die, but after this, the judgment. Hindi pinangako ang bukas, mga minama, sa lahat ng mga baguhan na narito. Ang inyong narinig ang mga himala, ang mga patutuang kagalingan ng karamdaman, katugunan ng mga panalangin, hindi lang sa iisang miyembro ng Jesus Miracle Crusade, ngunit sa laksa-laksang miyembro na narito, nasa buong daigdig, amen, nasa buong Pilipinas, nagpapatutuo na ang Diyos ay tunay. Amen. Palagpagan natin ang ating mahala, Panginoon. Tayo pong, tayo po ito may yung lahat. Ang mga baguhan ay aming inaanyayahan. Come to the front for all the newcomers. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Abang tayo maawit, mga minamahal. Hallelujah. Pakisamahan po ang mga baguhan. Thank you, Jesus. Tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagat hindi biro ang kaligtasan, mga minamahal. Tiyak ang kapahamakan kung tayo'y mag- nagkakamali, kung tayo'y magkakamali sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. Tayo'y binigyan ng pastor na buong tapang na ipinangaral ang Ibanghelyo mula sa mahal na Panginoon. Ito'y lilakipan ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah, everybody shout praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Panginoon ang ating pinakamabahal na Panginoong Iso Kristo. Hallelujah. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhang nasa rapan, dito po muna kayo tumingin sa akin, unawain niyo ang aking maiksing sasabihin. Ibaba niyo po muna ang inyong makamahay, mga minabahal. Sa loob na mahabang maghapong lumipas mula pa kanilang alas 10 na umaga hanggang sa mga oras na ito. Kung merong pinagpala, kayo ang lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na minungsok. Sapagkat kayo ngayon ay nasa tunay na iglesia, tunay na gawain ng ating pinakamamahal na minung Iso Kristo, na merong isang Diyos na walang katulad. Pinangunahan ng ating bilabed na boliman, yun is well, the almed at the end time prophet of our loving God. Kayo ngayon ay narito na kabila sa ating labing pitong pagdiriwang ng matagumpay na misyon ng ating kinagalang mga pastor. Labing pitong taon na nakaraan doon sa dako ng hulos mo. At kanina, huminto tayo sa pagbautismo. Ang ating nabautismohan ay 108. At ngayon, nariyan kayo. Kayo ngayon ay babautismohan din sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Christ. Dinala kayo ng ating pinakamamahal na sa lugar na ito, ang layunin ay maranasan nyo ang aming naranasan. Ang layunin ay makamtan nyo ang aming nakamtan. Ang layunin upang walain nyo ang buhay na walang hanggan na aming mamanahin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Christ. At yan ay magagana kung yung isasagawa ang apat na reglamento ng kaligtasan. Habang patuloy pang lumalapit yung iba, samahan nyo lang po sila habang ako'y nagsasagawa. Ang unang reglamento ng kaligtasan ang tinatawag na pananampalataya. Ang sabi na pala ng kusulatan, may isang Diyos lamang sa langit na dapat natin sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. At ang naging isang Diyos na yan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Pwedong Yesu Kristo. Siya ang Diyos na ating sasampalatayan. Pangalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Ang tao'y nasa karamdaman, ang tao'y dumarating sa kamatayan. Yan ang bunga ng kanilang kasalanan at kabayaran ng kasalanan. Kaya nga, ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay tinatawag na pagsisisi. Kapag pinagsisihan natin ang kasalanan, dapat lubos nating tinatalikuran. Ang tinatawag na kumpletong paglayo sa kasalanan at paglapit na seryoso sa ating pinakamamahal ng Yesu Cristo. Pangatlo, tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Pwedong Isus. Ayon sa aklat ng gawa, 2.38, bakit kayo babautismuhan? Upang mapatawad na lahat ang inyong mga kasalanan. Kaya pag tinanggap niyo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Cristo, kagaya ng 108, kanina ng pagbautismo, gano'n gano man karami, gano'n man kalaki ang inyong kasalanan sa sandaling ito na kayo ng pagbautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Cristo, mapapatawad na lahat ang inyong makasalanan. At ano ang kalungan ng bautismo? Dahil napatawad ang inyong kasalanan, sabi ng Roma 6.4-5-6, ngayon ay makakalakad na kayo sa panibagong buhay. Kaya ang kahulugan ng bautismo matapos mapatawad ng kasalanan ay ang paglakad sa panibagong buhay. At ang pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Sa inyong pagpapatuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Peso Kristo, ang mga galing sa iba't ibang probinsya, magpapatuloy kayong maglingkod sa ating pinakamahal na Peso Kristo, sa ating mga outages. Ibabahagi sa inyo ng ating pinakamamahal na Peso Kristo sa kanyang Santong Espiritu. Kaya napatawad na inyong kasalanan Meron pa kayong kapangyarihan. Ano ang kapangyarihan? Ang karamdaman nyo na bunga ng kasalanan ay gagaling. Ang buhay nyo ay nasa kalungkutan, magkakaroon ng kagalakan. Ang buhay nyo ay nasa kahirapan, magkakaroon ng kasaganahan. Ang inyong panalangin ay magkakaroon ng katugunan. Sabi ng Lucas 16.20, tatanggapin nyo ang lahat ng bagay na yan. Subalit, huwag nyo ikagalak. Sapakat ang hit at dapat nyo ikagalak. Ang inyong mga pangalan nakasulat sa langit ang tawag sa inyo anak ng Diyos tagapagmana ng buhay na wala hangga. Kaya sinasabi namin hindi na sayang ang maghabog ito. Bakit kayo ngayon ay narito at tatanggap ng bautismo sa pangalan ng ating pinakabalpeso Kristo at sa lahat ng nabautismohan na sapagkat ito na ang sandali itinakda ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo upang kayo'y mapabilang sa kanyang mga anak na magmamana ng buhay na wala hangga. Purihin ang ating pinakamahal Yesu Kristo. Kaya sa pagkakataon ito, isagawa po natin ang unang ikalawang reglamento, ang pananampalataya at pagsisisi. 
Ngayon yung pitaas sa inyong mga kamay. Habang nakayukuan inyong mga ulo, sundan niyo ang panalangin na pagsisisi na aking bibigasin. Sabihin niyo po, amang banal sa langit sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat. Sa iyong bala na salita, na aking napakinggan. At narito po ako, isang makasalanang lumalapit sa iyo. Ako po ay labis na nagsisisi. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako na iyong bala na dugo na umagos sa krus ng kalbari ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa po ng aking mamahal sa buhay at ako'y nangangako maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen. Para tiling na katasya inyong mga kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, takilat na pagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Pernong Isus. Diyos na banayat sa pagkagalit sa gada sa kahabagan sa pangon ng panalangin po ng aming bilabed or mga evangelist will be almeda. Your end time prophet, tarito po ang aming mga bagong kapatid na tumanggap sa iyo. Dalangin po namin ito nawa ang simulain ng kanilang mabungat maningas na paglilingkod sa iyo. Pahintulutan mo pong maganap sa kailang buhay ang apat na reklamento ng kaligtasan. Iligtas mo po sila sa pangamamahal sa buhay at sa aklat ng buhay sa kaligitahan. Maliwanag mong isulat ang kalang mga pangalan sa pangalan ng Jesus. We pray. Amen and amen. Baba po ang mga kamay. Ang ating isinagawa ang unat ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Para hindi masaya, isagawa niyo po ang ikatlong reglamento, ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal at Yeso Kristo. Huwag niyo sangayin, sayangin ang sandaling ito. Yung mga hindi pa nabautismuhan, yung kanina nabautismuhan na 108, okay na po sila. Huwag patuloy na lamang kayong duwalo sa ating bala na gawain, saan man outis kayo ng galing. Yung hindi pa nabautismuhan, huwag niyo po sayangin ang gabi ito. Tanggapin niyo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamalap Yeso Kristo. Pag tinanggap niyo ang bautismo, ang ibig sabihin, gusto niyo mapatawad din yung kasalanan. At dahil napatawad din yung kasalanan, after bautipsim, pakiramdaman niyo yung sarili, napatawad yung kasalanan, uuwi kayong taglay ang kagalingan ninyo makaramdaman. Ngayon, pag hindi naman kayo nagpabautismo, mga minabahal, pumunta po kayong may karamdaman dito, uuwi pa rin kayong may karamdaman na sayang ang mahabang maghapa. Kaya para walang masayang, tanggapin yung bautismo, libre yan, wala kayong babayaran, ang mga kasuot nyo hindi bababasa, meron tayong rob, ipapalit sa inyong kasuotan, pagkatapos ng bautismo, ibabalik ang inyong dating kasuotan. At pag nabautismohan kayo, umuwi kayong maligayang taglay ang biyaya ng ating malapay noon at patuloy ba yung lingkod sa malapay noon para matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo.